Les oraux de Fongi A l'avait Sur les dingos de Shane A l'avait On a chez les chons Tu chines j'ai au mécon Tu chines j'ai d'un mes oeufs de fond Nobody else On a chez les chons Tu chines j'ai au mécon Tu chines j'ai d'un mes oeufs de fond Nobody else 失去恐惧，太奇妙，穿过长岭带你去湖北郑州。别过来啊！别过来！这就是我们机车。说到我们这土鸡，那绝对是一大特色啊！每天执行严格的运动训练，饮食健康，作息规律，吃的那都是人可以吃的有机饲料。这么寸，不是吧？哈哈，不是我吹牛，都听得懂人话的。你要抓谁吧，绝不挣扎，就知道自己宿命似的，快的一根鸡毛都不会掉的。这么厉害啊！那那赶紧来吧。王总，哎，抓一只。行，看中哪只我来抓。嗯，这只吧。这只是吧？嗯、稍等啊。哎好。来，宝贝儿，来。意、哎、外，意外啊！平时不这样。注意安全啊！今天怎么不听爸爸话？来，宝贝儿，别动啊，别动。来，哎呀，哎。我来了，哎，哎，往哪儿？往哪儿跑？往哪儿？就这只吧。好。嘉欣，啊啊！你怎么在这儿啊？我，赵总，哎，啊，我，哎，没事吧？啊，这赵总朋友啊，啊这赵总朋友是吧？啊，这这这衣服都弄脏了，我那儿有休息室，咱们去换件衣服吧。啊，行行行行行，啊，太好了，哎，行吗？啊，行，能动吗？能、嗯。放哪？嗯，哎，来来来，哎呀，哎呦，啊啊啊！哎呦。不如我们转过身去，显得没那么尴尬。那当然。其实有些话我想跟你讲，想说你就说呗。你有没有觉得？自己像一个还没长大的孩子，什么意思、啊？就好像是幼儿园里的小朋友，被老师拿走了自己喜欢的玩具，给了另外的小朋友，而你特别不服气，也特别想把它抢回来。有话说话，别阴阳怪气的。其实你只是享受抢夺的过程，并不是想拥有，对吧？凭什么这么说？你凭什么觉得自己能给他幸福？年轻，我需要请你给我指点吗？我也可以给你指点一下。江月现在这个阶段
，已经不会再去谈任何一场没有结果的恋爱了，你懂吗？徐总，不要把自己粉饰的完美无瑕。你如果真的喜欢江月，那你为什么一直拖到现在才跟他告白？啊、哦，两个人的感情本来就是像一场合作，哦，如果能共赢，当然是最好的结果。嗯，你能给他什么呢？你的淘气、顽皮、莽撞。闯祸，我能给他我的所有。江月想要的，是两个成熟的人相互协作、相互扶持，一段有安全感的婚姻，一个健全的家庭。这些，都不是你这个年纪的人能够给的。你能给他的，我都能给他。我呢？看出了你的危机感，但这危机感从哪儿来的？你应该比我更清楚。我以前不清楚，但我现在清楚了。现在，我正式向你宣战。这个，哎 ，OK。哎，这个，你垫着点。哎，徐总，摆件不错啊，挺别致的。你说这个？嗯。这是好多年前江月送给我的。哎呀，这哎怎么突然痛了呢？这个，没事吧？没事，没事。你坐好了，别乱动。嗯。徐总，谢谢你送我回来。先去忙吧，我不忙，一会儿还要送江月回去呢。江月，我有话要跟你说。嗯，嘉欣哥哥，你怎么伤成这样啊？你疼不疼啊？没事。你们两个先回去吧，我留下来照顾嘉欣哥哥就行。我找你有事儿。嗯，下次吧，你先好好养伤。赵总，我也有话想跟你说。你要说什么？赵总，让两个男人都对你心存幻想，这样真的好吗？什么意思？我的意思是，你能不能离嘉欣哥哥远一点？你们两个真的一点都不合适。我跟嘉欣哥哥从小一起长大，他爱自由，最讨厌被人束缚。无论他做什么，我都可以时刻追随着他。他选择骑车，我就做赛车经理，陪他比赛训练。他要继承公司，我就也面试进入公司，陪他一起奋斗。在我的心里，嘉欣哥哥永远都是排第一位的。那你呢？你能为嘉欣哥哥做什么？就连他车祸住院，你都不能放下工作来看他。在你的心里，工作永远都是第一位的吧？嗯，空气真好啊，你家这环境真的不错。嗯，今天的芭蕾舞你喜欢吗？不好意思啊，我接个电话。哎，一个特别难缠的女客户，我特后悔把微信给她。没关系，你先忙。难得陪你，工作什么不重要。你还没跟我说你最喜欢今天那芭蕾舞的哪个部分呢？
话不聊完，明天才可以继续啊。今天有点晚了，我们明天再聊。时间还早啊。这是你家吗？不请我站你坐坐，喝杯茶。男人在你家楼下说想要喝茶，怎么可能？他才不会单纯的想喝茶，他可能有想法。我今天有点累了，先拥抱告别怎么样？我们来日方长。晚安。晚安。晶晶老师，打电话男朋友总不接，是出轨的迹象吗？我该怎么办啊？一个特别难缠的女客户，我特后悔把微信给她。老师，我可能碰到了隐形渣男，他说一天都在公司开会，没时间，但微信步数却走了快一万步。我猜他肯定出去和别的女孩约会了。宝贝，你愿意和我聊聊你的详细遭遇吗？我明天有一场直播，如果你愿意的话，我想邀请你做嘉宾。你今天肯定累了，别想太多，早点休息。赵总，让两个男人都对你心存幻想，这样真的好吗？嗯。嫣然到底和江月说什么了？网暴渣男确实能做一些话题，但是我担心 Vincent 狗急跳墙对你不利啊，毕竟离婚的事儿还没公布呢。Vincent 的这种男人撒谎成性，他被曝光，不会有人再相信他说什么的，只会觉得他在借力操作洗白。<咳>嗯、<咳>你怎么了？今天吴静打菜的，有点感冒。你脸色看起来不太好。你不用在这盯着了，回去休息吧。顾嘉欣呢？让他来替你。他在医院呢，出了个小车祸。他没事吧？没大事。两个男人之间，你怎么决定的？你还是要尽快做出选择，不然对你也会造成负担的。金英老师，赵总，到点了，直播可以开始了。好，先直播吧。你加油啊！我还等着 Love Note 上热搜呢。放心吧。准备开始吧，三、二、一，开始。宝贝们，我们今天的话题是心安和心动的区别。你可以和心动的人谈恋爱，但一定要和心安的人过一生。心动就像是坐过山车，带给你剧烈的心跳和横冲直撞的刺激；但心安就像是坐降落伞，无论你飞得多高，都可以安稳的落地。赵江月。我喜欢你。一个人让你心动容易，但心安却很难。渣男为什么常常惹人爱？那是因为他们都懂得让你心动的技巧。
，所以宝贝们，我的建议是，千万要保持警惕。坏男人会让你以为自己找到了真爱，其实不过是游进了海王的池塘。我们今天的直播间请来了一位特别来宾，也是 Love Note 的学员，让他来给我们讲讲他的亲身经历。之前收到这位宝贝的私信，他说自己遇到了隐形渣男，一开始挑不出任何毛病的十佳男友，直到发现他背后的秘密。他长得帅，有品味，温柔体贴，看上去也很有钱。他说我是他见过的最可爱的女孩子。可是我们约会的时候，他的手机永远静音，除了他想约我的时候。我是无法在我想见他的时候见到他的，我总觉得有些不对劲，但又没有证据。我们现在已经掌握了这名渣男劈腿的证据。首次渣男呢，我们 Love Note 责无旁贷，我不方便说出这位渣男的名字，但可以说他是一名律师。我们用 V 来取代他 ，V 是如何脚踏四条船的？赵总，嗯 ，A P P 宪法这边出了问题，怎么了？咱们之前合作的外包公司因为内部原因把我们的宪法撤销了。怎么可能呢？我们跟诚兴的合作不是一直都很稳定吗？听说诚兴公司内斗高层大换血，把所有的合作项目全都暂时搁置了。但是我们之后的宪法是为了购物节做准备的，如果拿不出来会延误的话，我们所有的努力全都白费了。你先别着急，你找找新的宪法公司。整理好报给我。好的，那我先去忙了。喂。哎，江月，感冒好点了吗？下班之后我带你去医院吧。啊，没事儿，公司处理点情况，我得去处理一下。你别太着急了，先照顾好自己，知道吗？有事儿他给我啊。嗯，好。你好，我是林克科技的赵江月。你请问刘总今天有时间吗？我想跟他聊聊合作的事儿。抱歉啊，刘总全天都有会，可能没有其他的预留时间。那他几点下班呢？五点半。好，谢谢。<笑>你好，我想去十二楼晨星公司。不好意思啊。十二楼今天没有预约记录，您要不打电话确认一下，或者让公司的人下来接您上去？好吧。哎，刘总，刘总您好，我是林克科技的赵江月，我们之前见过的。有印象，有印象。呃，您现在方便吗？啊，我们公司之前跟您对接的那个合作案，因为一些原因被搁置了，呃，细节我们都聊好了。呃，您现在可以看看吗？我这边有电子版，不会耽误您太长时间的。那这样，正好啊，我今天晚上和几个广告公司的老总，还有饭局，不如赵总也参加吧。正好啊，这饭桌上还缺一个调节气氛的女士呢。啊，没问题啊。嗯，我这次来就是想跟刘总您继续合作，刘总不要让我空手而归就行。嘿嘿，怎么会呢？啊！<笑>赵总，今天通过刘总认识你，非常高兴啊！啊，非常高兴。来<笑>来来来来来来来！赵总啊，您看，难得今天这几个哥哥这么热情，要不？接下来您跟大家打一圈儿啊！好啊，来，刘总，合作愉快啊！以后多帮忙
这一句话怎么说着来着啊？巾帼红颜，登堂玫瑰呀啊！啊<笑>不愧是京东手下的娘子军呐、啊，看不出来啊。你这也是酒桌上的女中豪杰呢<笑>。刘总给我吃了定心丸，那我肯定得拿出诚意来啊。说到这诚意啊，正好啊，我这几个广告界的老哥哥呀，他们呢正想跟你再加深一下了解。咱们现在哎，一部 KTV， 正好大家再手落手落啊。<笑>不了不了不了，你们先玩，我我回家还有工作。别扫大家兴致嘛，啊。<笑>呃，走吧，就不去了。啊赵总，金总和国外那边有个电话会议需要你参加。啊啊！这看来赵总真的是商务繁忙啊！啊，那非常的事当前，你们忙。好，那下回约吧。赵总，下节见。别忙，别忙啊！你不是在医院吗？怎么跑这儿来了？我溜出来的。喝点这个，解酒的。嗯。我听郑德喜说你有事儿，我就赶紧过来了。看来你在公司的眼线还不少。怎么回事？感冒了还喝酒，命不要了。休息会儿，到了我叫你。嗯休休息，有什么我帮你整理，好不好？不许想了啊，休息。嗯。嗯
我的妈呀！各位朋友们，你们看，你们看，我发现了什么？金董和嘉欣的合影。什么？嘉欣到底什么背景啊？不会是金董儿子吧？我看十有八九。哇！哎，来了来了来了来了，顾总好。顾总，顾总，顾总早啊！可是我是跟您汇报还是跟赵总汇报啊？你们有病啊！哎，这么大的秘密不告诉我们，你和金董是母子吗？可是你们，哎呀，低调低调，千万别让我妈知道你们知道了。好的，顾总。好的好的，嫂子发。啊，赵总，赵总好，赵总好，赵总，赵总，你感冒好点没有？啊，我简单说几句啊。这次我们活动的线下主题是“成年人的世界没有失恋”，我们会征集会员们的失恋纪念品和故事，策划办一个失恋博物馆加分手辅导会，跟会员进行线下互动。赵总，那我们员工也可以捐东西吗？当然了，是会员就可以啊。那太好了，这次活动升级了，场地会更大，所以项目部的人可能要加进来帮忙。赵总。用户捐赠的物品还有留言，我们都已经整理好了，放在后勤仓库。好，大家把手头工作完成好，明天我们到了现场分工。OK， 好，好的。哎，到我办公室来一下。谢谢你帮我整理成新的资料。应该的。啊，那个，你的秘密我不是故意发现的，抱歉。你生气了？所以你接下来打算怎么做？得分低的人。就被你判出局，是不是？我不想要这样。对你来说，就是一个不合格的残次品吧。我对你的感情，就只是表格上的数据吗？我对你的真心，一点都感觉不到，反而需要那些冷冰冰的数字来告诉你，什么是爱情。我是不知道什么是爱情，我不知道该怎么跟你说。这样的爱无能，真的活该孤独一个人还是顾嘉欣，你说呢？我说我见你的次数比见江月的都要多。你是真的拿爱情当事业，把事业当爱好？爱情就是我的信仰。所以，我为了你的信仰，又要为你做什么呢？这次，我是认真来找你谈合作的，请在这份企划书上签字。又有新项目了。恋爱联盟企划书，什么时候做的？我昨天晚上熬了一整个通宵拟出来的。甲方李嫣然，乙方许明远，合作目标：协助彼此得到想要的爱情。李嫣然将帮助乙方许宁远追到赵江月。我跟你说，我的恋爱雷达告诉我，赵江月和顾嘉欣之间肯定出现了某种误会。此消彼长，大叔，你的胜算又多了。所以呢？所以说，我觉得我们之前那口头上的联盟不太正式。我觉得你吧，可能会追不到赵总，你就知难而退。毕竟大叔你这个人又爱面子，平时又不是非常体贴，而且呢，你就总是板着张脸，很严肃。你看，我说你吧，一点幽默感都没有
嗯，我知道我们都很难，但是追爱就是这样子的，必须要有持之以恒的精神。大厨，你千万不可以放弃、啊。我没说要放弃，可是我也不会放弃的。我已经打算再跟嘉兴哥哥表白一次，还表白？嗯，怎么表白啊？保密。等你追到赵总，我就告诉你。我签这个字呢，也不是不可以。嗯，既然是合作嘛，就得互惠互利。没错。那我的惠和我的利在哪儿呢？第一，我会随时向你汇报赵江月和郭嘉欣的行程。第二，哎。嗯嗯嗯嗯嗯，怎么样？一次两次，合作愉快。嘿嘿嘿嘿。我爱静阿姨，嗯，我是嫣然。啊、嗯，我有话想跟你说。嗯，我回来啦。妈，这个月的生活费，我过两天再给您打过去吧。好，你有急用你就先用。大城市花钱地方也多，没有，我就是先拿出来一部分来交房租。行，等过两天奖金下来了，一块给您打过去啊，别担心。单位都还好吧？都挺好的，嗯。这样，应该没问题吧？哟，这谁家小仙女回来了？来半天了，饿死了都，累坏了吧？嗯，盛饭啊。启航，嗯，有件事情我想跟你商量。你说。我想我们俩现在不是一起生活吗？其实可以办一张爱情银行卡，每个月都放一点钱在里面，这样可以支付我们的共同开销。你这又是从什么 love note 上看来的呀？其实，刚刚我都听见了，你偷偷付了房租，结果没有钱给家里了。你就别操心了，我有办法啊，干吃。可是我不想让你压力这么大，我想跟你分担分担。我一个大男人，我连自己爱的女人都养活不起，那怎么能行呢？你就别操心了，放宽了心，你的工资留着自己花就行。我不要，我就要跟你一起努力。我以前是很佛系，因为一个人吃饱全家都不饿了，但现在不一样，我有你了，我想跟你一起努力。可以了，阿姨，你去开门吧。哎，好的。金总，好久没跟你吃饭了。是啊，今天我下厨，你来尝尝我手艺。哇，坐吧。好，谢谢金总。来喝杯。嗯。最近嘉欣怎么样了？嘉欣最近在工作上进步很大，腿伤一好就马上回来上班了。有你这位老师，我一点都不担心他的业务。我答应过您要好好带他的嘛。其实今天，我是想以母亲的身份跟你聊一聊他。嗯，你觉得他怎么样？嗯，他很聪明，又很有活力，工作也非常认真，同事们都很喜欢他。看来你对他有一定的了解了。你是我们林克科技有史以来最年轻的总经理，也是我最得力的左右手。你还记得你曾经问过我，一个女人要成功需要具备什么吗？要把工作放在第一位。那我就直接了当跟你说。嘉欣她还年轻，有玩心，对所有事情只有三分钟热度。你不一样
，有能力，有魄力，而且前途无可估量。客观的说，是嘉欣配不上你。金董，您这话的意思是，你跟他的绯闻已经传到我这了。我们俩没在谈恋爱。那好，我希望你可以向我保证，你跟他的关系，直到上下级。我向您保证，之后我会全身心投入工作，跟嘉欣只是工作关系。来喝汤吧，我熬了一个下午这样的爱无能，只能活该孤独一个人。叔叔的话说的太重了在抢咱们公司太子爷，真的假的？你们觉得？你们觉得谁能赢？嗯，赵赵总早，赵总早，这简直就是偶像剧在我身边真实上演啊！贴身男助理化身集团贵公子，霸道少爷爱上我。哎，你们说，顾嘉欣居然是少东家，难怪他连赵总都拿得下。哎，你说如果是你们两个？是选择赵总，还是选择嫣然？这可不好说。我看赵总那么精明。进合适比较容易让人有安全感，可是我觉得如果没有心动，哪有动力一直跟他在一起啊？你们在干什么呢？我们在讨论两个人谈恋爱的时候是选择合适的还是心动的。当然是两个都要啊，傻瓜！你看这 Love No 上都说了，只有合适没有心动呢。两个人会缺乏探索彼此的激情，但是只有心动没有合适呢。最开始可能是干柴烈火，但是长此以往，会因为三观不合，最开始的好感都会被日常的差异戳得支离破碎，最后分开败给一句：“分手吧，我们不合适。”所以说，嗯，所以说，无论是合适还是心动。都要建立在彼此喜欢的基础上。如果只有心动没有爱情呢，那就是友情；如果只有合适没有爱情呢，那你们两个顶多算是搭把好过日子。你们呀，要多跟嫣然老师学习学习。哎呀，真是为你们操碎了心。啊！
要去定义，条理不是问题，合拍才是真理。若天生麻木难以入戏，别光顾着错愕，来考虑一下我。现在告诉你 ，Say you love me，Say you love me now，I will always love you。